观众朋友们，下午好！今天是二月五日，其他同学的生日，让我们祝他生日快乐！祝你生日快乐呀，天天生日都快乐呀，嘿嘿，生日快乐呀，天天生日都快乐呀。Hello， 大家好，这里是其他。哎呀，自己有点好尴尬呀，身边没有个人陪。之前每次录视频的时候吧，哎呀，还有他们四个在，或者至少也有一个一个人在。哎呀，这次就自己孤孤单一人录这个视频。哎，但是没有关系啊，因为收到了很多大家的祝福，然后包括自己做的一些小物料啊，有我看到有蛋糕啊，有一些自己做的小手工，还有一些哎自己画的画，哇，不感叹一句，思想人真的非常的有才华。平常呢，大家会看熊猫糖的 MV， 然后做一些 reaction。那今天我这边呢，就是看大家给我的这个生日祝福，然后我这边呢做一个 reaction， 看看看看会是什么样，有没有什么惊喜在里面啊？然后大家看到我今天拿了一支笔，还有一个本嗯。边看这个视频边做一些笔记啊、嗯，就是在线批改作业。大家平时在哈哈哈哈哈哈哈的，其他同学在这边，是我的原声。Hello， 哇哦，好大的阵仗啊！走 ，one two three， 这一趴有那个，大家有一点年代感的人可能知道，就是上个世纪那种聊天室的感觉。哦，你们真的是没少收集我的表情包。呀，谢谢谢谢大家。哦、这这是要干嘛？就是上来就搞这些煽情的东西。但是我跟大家说，今天我说不会哭的，嗯，没有用。这都是大家自己唱的吗？嗯、这个好好看呀，哎呀，大手都很巧，我自己都不会做，稍微有点有点胖了，哎，这个好看。哇、哦！哇，这个什么？那叫什么？鲁伯特之类吗？那个，我觉得大家画的那个画比我本人可爱很多哎。说早了，这个是画的吗？这个不是原图吗？嗯这个不太像我啊，啊，这个好看，还有各种皮肤，啊，口香糖皮，你高级，就是听大家翻唱完是很感动，但是还有一个问题就是觉得我们这首歌就是 key 定的有点高。哇，还有双语教学，好厉害！救命啊！不要这样吧！咱就说顾佳这个角色就没有必要再致敬了吧？啊，下面那个是国家吗？巴西。我好贴心，这边有字幕。哎呀，确实是了，因为去年的话，生日是在，就是大家都知道我们是在哪过的啊。去年其实相当于是第一次，然后我们五个在一起过了一个生日，而且不止我们五个，还有其他很很多人一起，就还挺开心的。然后今年呢，算是第一次正式的、及时的接受到，就是饲养员们大家的祝福，就是哎，还挺开心的。这是练相声的是吧？来了顿灌口，你吐到我了，吐到我。其实，其实咱就说，我也有一个，虽然有点小，但是我还没有学会。这这个是什么意思？啊，谢谢。有人帮我翻译一下这个是什么意思吗？语速好快呀、啊，这个朋友。又出现了，又出现了。现在就是已经被挂在墙上了吗？哎，这个还蛮新的，还有一个过年的，这个是口香糖的三跳。嗯
지목구히미세니가다대이도기미아시아니마엄청그런거라엄마야다시는간식고장방마就是刚刚有一瞬间，我看到我自己，就是最开始刚学舞时候的那个样子，很生涩，但是非常可爱。这个这个好像我呀，这个好像我呀，穿的也好像我呀，整整个整个状态。上难度嘞！让我们掌声欢迎！让我们掌声欢迎！哎，结束了吗？哦，这个蛋糕还挺好看的。哎呀，看完这个视频压力好大呀！我觉得大家剪辑的能力比其他本人好太多了。这个视频做的好精彩呀、啊！啊，看完之后就是还是非常感动，就是非常开心啊、嗯！就是我真的没有想到啊，就是有这么多海外的饲养员可以就是联合起来做这个视频，因为我刚刚看到很多国家的朋友们，就是有中国，然后有美国，那个还有什么越南吧，还有菲律宾、日本，还有巴西，还有泰国，哇，真的、啊、好厉害啊！虽然说语言不是很通，但是我我其实大部分都听懂了，就是除了刚刚有一位巴西的朋友，我不知道。感觉说的好像不太像英语，我没有太听懂，其他的我大部分都听懂了。然后呵呵真的是在考我的听力，然后非常感谢大家的祝福，大家哇，真的真的是有心了。觉得在语言不同的情况下，然后大家可以这么认真、这么用心的做出来这样一个非常有诚意的视频，哇，真的非常感动，谢谢谢谢。九五年，九别印象，二十七年前的，就是可能之前我描述的不是很清楚，让大家有一个误区。其实呢，我是出生在辽宁省海城市。然后七岁的时候呢，去了哈尔滨，所以就是辽宁出生，然后黑龙江长大。嗯、谢谢我的妈。的等一下，刚才那一幕似乎有点眼熟，是不是十七过生日的时候你们也是在这里录的呀？嗯嗯嗯嗯嗯这个白，不是优良。嗯，谢谢。刚刚那几位都没少看你。你这个话也很像我室友说的，你知道吗？<笑>哇，这个特效有点夸张了。还有诗人呢。这是怎么穿上的呀？你把特效给我删下去，删下去，很奇怪。哇！生日快乐，生日快乐，生日快乐，祝吉才华、于可爱、于立生的你，天天快乐，永远幸福。祝我们包红包福。未来的路，四眼还会陪你一起走，做你最坚实的后盾。也期待以后能和祖妈、祖妈、四眼能相见。祝你生日快乐，七号生日快乐。我在香港这里支持你们，然后参考你也多多利用哦。祝你生日快乐。穿的是我的同款，跟大家有多省大。耶！我们为马祖祝贺，祝你们在高速在高速上平步飞扬，祝你生日快乐，祝你生日快乐。呀，真的是差点哭了。最好，最好，最好，最好。哎呀，有点没看够哎。但是今天很坚强，就是说好了不哭，那就是不哭。没想到很多国家的朋友，然后国内有各个城市的朋友发来的一些祝福，我觉得这是我
从出生到现在过的最圆满的一个生日了吧？哦，有这么多人陪着我一起过，我的本上也什么都没有写，只记住刚才有一位翻白眼的朋友被我记下来了。我刚刚所以又又去看了一遍，哎，我发现，哎呀，我们的饲养员，我之前觉得有才华，但是我现在又觉得多了一个标签，就是浪漫，就是能唱、会跳，然后又会画画啊，现在还有会写诗的。然后还有一些可以做一些高科技的视频，嗯，整体来说，饲养员都是非常浪漫的，嗯，然后尤其是刚刚看那个一些国外的海外的朋友做一个口香糖的翻跳的时候，啊，刚刚有几个哥们我看到了一些，就是我自己的影子，就是两年半之前刚刚来那个做训那个训练生的时候，刚开始不会跳舞的那个状态，就是有一点笨拙，然后有一点不太灵活，有一点不太协调，但是整体来说跳的都非常的可爱，然后也能看得出大家非常的用心，我。好喜欢那个翻跳啊！就是看完了以后，我会非常的开心，就是像口香糖这首歌一样。嗯，我之前看到有一些朋友说，比如有一些要出国的朋友，然后很可惜没能来线下看演唱会，但我相信回国之后一定有机会可以来的。还有一些考试的朋友，去年有一些高考啊、中考啊，还有考那个会计师，还有还有考四六级的朋友都会来我这儿啊。还有一些更过分的。期末考试考数学的时候，在我这里祈福。嗯，刚刚还有人说我喜欢夺损，这个是所有人都知道的。哎呀，所以我为什么现在会跟饲养员互相夺损？因为我现在觉得我已经熟悉了这个环境。嗯，我当然也希望我们以后更加的努力，然后有更多的作品，有更多的舞台，被更多的人所熟知，然后让所有我们的饲养员们都可以非常自豪、非常骄傲的跟大家说，嗯，这是我喜欢的一个团体，他们叫熊猫堂，我是熊猫堂的饲养员，就是必须是非常自豪的说出那种话。我觉得我们的目的就是希望我们可以成为大家的骄傲。嗯。然后新的一年呢，也是希望疫情赶紧结束，然后希望我们所有人都健健康康、平平安安、顺顺利利的。然后呢，有机会的话，也希望多一些线下的演出，包括线上的一些，呃，歌曲也好，舞蹈也好，然后也可以有一些翻唱、翻跳，或者我们日常的 vlog 也好。希望在2022年多多呈现给大家。然后呢，海外的饲养员们也希望我们有机会去到你们的城市，跟大家一起见面。嗯，这是2022年最大的愿望嘛，就是多多跟大家见面。以音乐的形式，以舞台的形式，以各种各样的形式跟大家见面。希望所有饲养员们都能开心快乐。嗯，还是借那句话，希望熊猫堂爆红暴富。希望未来的十年，不管熊猫堂火或者是更火，你们都在。谢谢。原谅我到现在才长大，才能懂你。